بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 1979 کے بعد شاید تاریخ کا پہلا موقع ہے جب ایران اب پوری دنیا کے ارد گرد گھیرا تنگ کروا چکا ہے اور ہر کوئی اس کو گھیرنے جا رہا ہے اس میں سب سے فیصلہ کن اگر چال کو چلنے والا ہے تو وہ ہے اسرائیل اور امریکہ سب سے پہلے تو یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کی اس تمام صورت حال کے پیش نظر پنشمنٹ چاہتے ہیں اور ایران کو سزا دینا چاہتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لائرس نے اب رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں سے جن کے لواحقین اس وقت موجود ہیں جو لوگ اس طیارے حادثے میں مرے ہیں وہ عالمی عدالت جائیں اور عالمی عدالت جا کر کروڑوں ڈالرس ایران کے خلاف ہرجانہ وصول کریں بڑی بڑی کمپنیاں میدان میں آ چکی ہیں اور اس سے بھی زیادہ بڑی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر اس بات پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایران کے تمام ہتھیار قبضے میں لے لیے جائیں کیونکہ ایران اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہتھیاروں کا استعمال کر سکے اس کا سسٹم مکمل طور پر اپ گریڈ کیا جائے اور تمام صورت حال کے پیش نظر ایران کے ہاتھ سے جتنے بھی ہتھیار ہیں سب کچھ لیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے خلاف کیا صورت حال تھی جب سی آئی اے کے لوگ آتے تھے پاکستان اور آ کر پاکستان کی آئی ایس آئی اور آرمی کے لوگوں کو ملتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو تم لانگ رینج میں زائل نہ بناؤ اس سے یورپ کو خطرہ ہے اور شارٹ رینج نہ بناؤ اس سے طالبان ہاتھ میں لے لیں گے تمام چیزیں تو اس ساری صورت حال کے اندر پاکستان جواب دیتا تھا کہ یورپ کے ساتھ تو لڑائی کوئی نہیں اصل خطرہ تو اسرائیل کو ہے تو اس کی آپ فکر چھوڑ دیں اور ہمارے شارٹ رینج جو میزائل ہے وہ اس طرح سڑک پر نہیں پرے ہوئے دنیا بھر کے اداروں نے ہمیں اپروو کیا ہے اور اس کے بعد جا کر ہم انڈیا کے خلاف بناتے ہیں اب وہاں پر انہوں نے پراپاگنڈا آپ کو یاد ہوگا کتنا کیا بس تالے پہ پہنچ گئے ہیں جی یہ ٹی ٹی پی والے تو بس اسلام آباد کی سڑکیں کراس کرنے والے ہیں یہ تو ہتھیار ان کے ہاتھوں میں لگ گئے سب کچھ ہو گیا یہ بیسیکلی ان کا پراپاگنڈا تھا اب ایران تو چونکہ آلریڈی ایڈمٹ کر چکا ہے اب دنیا کے اندر یہ کیمپین چلنے والی ہے اور سب سے زیادہ اس کو استعمال کرے گا امریکہ وہ عرب ممالک اور ایران کے خلاف استعمال کرے گا اور جو اب ایران کا ساتھ دے گا وہ اس کے خلاف کو بڑے لیول کی کاروائی کرے گا امریکہ اس ساری صورت حال میں بہت ہی انٹیلیجنٹلی پلے کرنا چاہتا ہے وہ چاہے گا کہ جتنے بھی ممالک ہیں چاہے وہ یوکرین ہو یا پھر کینیڈا ہو جرمنی ہو فرانس ہو دنیا کے تمام ممالک وہ اٹھ کر خود بیان دے اور امریکہ کو کہیں کہ تم اس پر پابندیاں لگاؤ تم یہ کرو اور امریکہ کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کرتے ہیں اور امریکہ پھر ایسی پابندیاں لگائے اور سب کو ڈائریکشن دے کہ دیکھیں میں تو اس خطے سے نہیں جانے والا اگر ایران نے اس خطے کے اندر تمام دوسری ایئر لائن سے سب کو مار دیا تو کیا بنے گا آپ لوگوں کا لہٰذا میں تو اب یہیں اسٹے کروں گا جو میں نے نکلنا تھا وہ میں کبھی نہیں نکلوں گا میں یہیں رہ رہا ہوں سب سے پہلے تو امریکہ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ وہ اس خطے سے کسی صورت باہر نہ نکلے دوسری جانب اب جو پابندیاں وہ لگائیں گے اور جو اب چیزیں اٹھیں گی اس پر یہ کہا جائے گا کہ ایران کا جو ساتھ دے گا چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ کوئی اور ملک ہے اس کے خلاف بہت بڑی کاروائیاں ہوں گی بڑی بڑی عالمی کمپنیاں ایران کی سے ہٹ جائیں گی اور سب سے زیادہ امریکہ کا جو ٹارگٹ اب ہوگا وہ رشیا ہوگا اور چائنا ہوگا چائنا کی چار سو ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ پچیس سالوں کا پروگرام ہے اس کو وہ روکنے کے لیے کریں گے کام اور رشیا کے جو بڑھتے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اس کو روکنے کی کریں گے کوشش اب اس ساری صورت حال میں یہ پاکستان کے اوپر ڈالیں گے پوری طرح دباؤ کہ پاکستان کے معاملات ایران کے ساتھ یہ ہیں ان کی طرف دہشت گردی ہو سکتی ہے لہٰذا ایران کے چاروں طرف جہاں جہاں بارڈر لگتا ہے وہاں پر امریکہ کو ضرور آنا چاہیے ورنہ امریکہ نہیں آئے گا تو ایران تو کسی کو بھی مار دے گا ان کا تو ڈیفینس سسٹم خراب ہے ان کا تو ایئر ڈیفینس سسٹم کام نہیں کرے ان کے جیٹس کدھر ہیں ان کا پورا سسٹم خراب ہے اگر ایسی صورت حال ہو تو یہ تو میزائل کیوں مارتے اب امریکہ اس کو کیش کروانا چاہے گا دوسری جانب آپ دیکھیے کہ داعش نے اعلان کیا ہے کہ قاسم کو مار کر امریکہ نے ہمارے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے اب ہم دوبارہ بدلا لینے جا رہے ہیں اب اس ساری صورت حال کو بھی امریکہ کس طرح کیش کروائے گا ظاہر سی بات ہے داعش اسرائیل اور امریکہ کی پیدا کردہ ہے اور اس میں انڈیا کا تو بہت بڑا حصہ ہے یہ پورے خطے کو اب پوری طرح ریشیو کرنے جا رہے ہیں اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کرے گا کہ ایران کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اب اٹھ کھڑے ہوں 
वो रिजीम चेंज करवाए वो आयतुल्ला खामना के खिलाफ खड़े हों वो रूहानी के खिलाफ खड़े हों पास्तारान इनकलाब के खिलाफ खड़े हों और अगर नहीं खड़े होंगे तो इनके साथ यही सूरत हाल होगी अमरीका इसको इस तरह भी कैश करवाएगा इतनी पाबंदियाँ ईरान पर मजीद लगा देगा कि लोगों की वहाँ पर जीना माश के जरिए बर्बाद हो जाए और वो अमरीका को कहेंगे तुम यहाँ पर आओ और हमें निजात दिलवाओ तो सूरत हाल हर जगह पर लॉस में जा रही है ईरान के लिए और ईरान जिम्मेदार भी है इस सारी सूरत हाल में क्योंकि उन्होंने अमरीकन को पहले निकलने का मौका दिया किसी भी तरह और वहां पर मिजाइल मारे फिर कहा कि अस्सी लोग मार दिए है जो बाद में पूरी तरह साबित ना हो पाया और अब उनके अंदर गुस्सा है कि हमारा कासिम भी मार दिया उसका बदला भी नहीं लिया गया और उसके बाद अपने ही लोग मार दिए और अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर लोग मार दिए हैं तो आप उन लोगों का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा रहे उसमें बहुत सारे तो ईरानी शामिल थे तो सूरत हाल ईरान के लिए हर तरह से लॉस में जाती नजर आ रही है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें